हेलो राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हलवाई स्टाइल रबड़ी बनाएंगे इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें दूध डालेंगे मैं ढाई लीटर दूध से ये रबड़ी बना रही हूँ आपको जितनी क्वांटिटी में ये रबड़ी बनानी है आप उस हिसाब से दूध ले लीजिए ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है ढाई लीटर दूध से हमारी लगभग सात सौ से आठ सौ ग्राम रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी सबसे पहले हमें दूध में बॉयल आने देना है और ये देखिए दूध उबल चुका है अब इसके ऊपर जो मलाई आ रही है उसे हमें अंदर दूध में डालना रहता है बार बार इसको नहीं चलाना बस एक बार चला लेंगे छोड़ देंगे उसके बाद जब इस के ऊपर फिर से मलाई आ जाएगी तो मलाई को निकाल के दूध में ऐड कर देंगे इसी तरह हमें दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है ये देखिए फिर से मलाई आ गई इसको हम फिर से दूध के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और किनारों की तरफ हमें लगातार चलाते रहना है ताकि किनारों पे रबड़ी जमे नहीं अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर दूध को पकने दीजिए जैसे ही मलाई ऊपर आ जाएगी उसको दूध में ट्रांसफ़र कर लेना और फिर से पकने देना इसकी यही प्रोसेस है कि इसके ऊपर जो भी मलाई आएगी उसे हमें दूध के अंदर ऐड करना है इसी तरह दूध को गाढ़ा कर लेना और ये देखिए दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है जब हमारा एक लीटर दूध बच जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो मलाई अलग हो जाएगी और चीनी का जो दूध रहेगा वो बिल्कुल पतला हो जाएगा तो उससे हमारी रबड़ी अच्छी नहीं बनेगी इसलिए दूध को हमें पूरी तरह से गाढ़ा नहीं करना जब थोड़ा सा दूध बचे लगभग एक लीटर दूध बचेगा तब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और ये देखिए लगभग एक लीटर दूध बचा है इसको एक बार चला लेंगे और किनारों के ऊपर जो भी मलाई है उसे हम दूध के अंदर डाल देंगे अच्छे से एक बार चला लेंगे और ये देखिए दूध में लच्छे बनना शुरू हो गए इसी तरह हमें लच्छेदार रबड़ी चाहिए अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे रबड़ी ज़्यादा मीठी नहीं होती तो मैं इसमें पाँच चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से चीनी ऐड कर लीजिए और अब हम चीनी को मिक्स कर लेंगे और गुलने के बाद दो से तीन मिनट के लिए इसे और पकाएंगे ताकि चीनी ने जो भी पानी छोड़ा है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए किनारों के ऊपर से जो मलाई है उसे हमें हटाते हुए दूध के अंदर ट्रांसफ़र करना है और ये देखिए हमारी रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो गई है थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होगी तो चीनी को डालने के बाद तीन से चार मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है ये मैंने थोड़ा सा दूध में कैसा डाल के रखी है ये इसमें डाल रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए अगर नहीं है या आपको केसर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इसे हमारी रबड़ी का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और फ्लेवर आ जाएगा केसर का ये देखिए केसर वाला दूध हमने अच्छे से मिक्स कर दिया अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गाढ़ा होने देते हैं जैसे ये ठंडी हो जाएगी ये देखिए बिल्कुल हमारी रबड़ी तैयार है अगर आपको गरम गरम रबड़ी पसंद है तो आप इसी टाइम पे इसको खा सकते हैं और अगर आपको ये रबड़ी ठंडी करके खाना पसंद है तो हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ये मैंने मिट्टी के कुछ बर्तन लिए हैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और ऊपर से कटे हुए पिस्ता डाल दूँगी और जो हमने केसर भिगो के रखी थी उसके एक दो धागे इसके ऊपर डाल देंगे इससे ये दिखने में अच्छी लगेगी ढाई लीटर दूध से हमारी 800 ग्राम रबड़ी बनके तैयार हो गई है उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं अगर आपके पास पहले से कोई चाशनी बची हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ये मैं दो कटोरी चीनी ले रही हूँ और दो कटोरी चीनी में हमें डेढ़ कटोरी पानी डालना है अगर आप मालपुए कम ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से चीनी कम ज़्यादा ले लीजिए 
अब हम गैस ऑन करेंगे और चाशनी बनने देते हैं जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम मालपुए के लिए गोल बना के तैयार कर लेते हैं एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें दो कटोरे मैदा लेंगे आपको जितने मालपुए बनाने आप उस हिसाब से मैदा कम ज़्यादा ले लीजिए और अब हम इसमें दूध डालेंगे दो कटोरी मैदे में हमें तीन कटोरी दूध डालना है लेकिन पूरा दूध एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने ये हमने एक कटोरी दूध और डाल दिया है और अब इसका एक चिकना गोल तैयार करेंगे इसको अच्छे से फेंटना है कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें ये देखिए हमने दो कटोरी दूध डाल के इसको फेंट लिया है लेकिन अभी ये गोल गाढ़ा है अब हम इसमें एक कटोरी दूध और डालेंगे और गोल को पतला कर लेंगे अगर हम इसमें पूरा दूध एक साथ डाल देंगे तो मैदे में लम्स बन जाएंगे और फिर उसके मालपू अच्छे नहीं बनेंगे ये देखिए हमने गोल को मिक्स कर लिया इसको अच्छे से फेंटना है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें गोल कैसा तैयार करना ये देखिए अगर हम चमचे से गिराए तो इसकी एक धार बननी चाहिए अगर आपका गोल ऐसा बन के तैयार हो गया तो आपके मालपू अच्छे बनेंगे अब हम इसमें चौथाई चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे यहाँ पे इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है लेकिन अगर इसी टाइम गोल में डाल देते हैं तो उससे फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा गोल बन के तैयार हो चुका है अब हम चाशनी देख लेते हैं चाशनी में चीनी घुल चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे ये ऑरेंज कलर है मेरे पास तो मैं इसमें ऑरेंज कलर डाल रही हूँ आप चाहे तो इसमें कलर स्किप भी कर सकते हैं और इसकी चाशनी हमें किसी तार की नहीं चाहिए बस ऐसे हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए जैसे सेब चिपकता है वैसे ही अगर चाशनी बनके तैयार हो जाती है तो ये चाशनी एकदम परफेक्ट है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इलायची पाउडर को मिक्स कर लेंगे अब हम चाशनी को साइड में रख देते हैं और मालपुए बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें घी डाल देते हैं मालपुए बनाने के लिए हमें कढ़ाई फ्लेट चाहिए आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं अब अब हम घी चेक कर लेते हैं घी हमें हल्का सा गरम चाहिए ज़्यादा गरम नहीं चाहिए अगर हम बैटर डालें तो ऐसे तिर के ऊपर नहीं आना चाहिए बस नीचे फैलना चाहिए तो घी परफेक्ट गर्म है अब हम इसमें एक चम्मच भर के गोल डाल देंगे ये देखिए ये एकदम तिर के ऊपर नहीं आ रहा है जब ये हल्का सा सीख जाए तो इसे पलट दीजिए हमें मालपुए डालते टाइम घी इसमें बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए उसके बाद आप इसमें फ्लेम हाई कर सकते हैं ये देखिए मालपुआ एक तरफ से सीख चुका है अब हम दूसरी तरफ भी पलट देते हैं अब ये मालपुआ दोनों साइड से अच्छे से सीख चुका है अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के मालपुए बना के तैयार कर लेंगे एक चम्मच भर के गोल लेंगे और इसमें गोल को ऐसे फैलाते हुए डालना है आपको जितना छोटा बड़ा बनाना आप उस हिसाब से बैटर कम ज़्यादा ले लीजिए जब ये मालपुआ हल्का सा सीख जाए तो इसे पलट लीजिए तब तक हमने जो पहले मालपुआ बना के रखा था उसे हम चाशनी में डाल देते हैं उसे चाशनी में डाल के ऐसे दबा के नीचे तक इसमें चाशनी चली जानी चाहिए ये दो मिनट हो गए अब हम इसे निकाल लेते हैं अगर हम चाशनी में इसे ज़्यादा देर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं अब हमारा दूसरा मालपुआ भी सीख चुका है अगर हम घी ज़्यादा गर्म रखेंगे तो इसके किनारे अच्छे नहीं बनेंगे ये मालपुआ सीख गया अब हम इसे भी चाशनी में डाल देते हैं इसी तरह हम बाकी के सारे मालपुए बना के तैयार कर लेंगे दो मिनट हो गए इसे भी चाशनी से बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए हमारे सारे मालपुए बनके तैयार हो चुके हैं अब हम इसमें ऊपर से 
कटे हुए बादाम डाल देंगे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो डाल सकते हैं अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट कीजिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के